ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി ഹാൻഡ് വർക്ക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസൈൻ ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോർഷനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പെറ്ററാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെറ്ററിൻ്റെ ഒരറ്റം തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റം വരെ തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് കുറേ സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കും ഒരു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത് ചെയ്യും അടുത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 അടുപ്പിച്ച് 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 അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസിനെയാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫില്ലായി കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റോയൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഡിസൈന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽക്ക് ത്രെഡ്സ് ആണ് മൂന്ന് കളേഴ്സിലുള്ള സിൽക്ക് ത്രെഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ കളറാണ് പിന്നെ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കളറിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു എൻ ഇത് മെഷീൻ എംബ്രോയിഡറിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡാണ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പേർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡാണ് പിന്നെ ഒരു കളർ ഇത് ഗ്രീൻ കളർ ലീവ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഡിസൈന് ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവും ഈ ലീഫും ഈ സ്റ്റെമ്മുമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിലുള്ള സൂചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ലെയറിൽ ത്രെഡ് കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി കെട്ടി നോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയറിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെയറിലോ രണ്ട് ലെയറിലോ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഈ സിൽക്കി ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യാനുസരണം തീരുമ്പോൾ പുതിയതെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ നൂല് ഈ തുണിയും കൂടെ സൂചി കോർത്ത് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറവ് നീളത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സൂചിമ നൂല് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പെറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസൈനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരറ്റം തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റം വരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പെറ്റലിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും ഭാഗം ഒരു പോർഷൻ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചസ് അങ്ങനെ നേരെയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെറ്റലിന് ഭംഗിയുള്ള രീതിയിലായി വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അറ്റത്തു നിന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചുകൾ ചിരിഞ്ഞ് ചിരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച്
എന്നിട്ട് അത് പിരിഞ്ഞാൽ നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നേരേക്ക് വയ്ക്കുക അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സൂചി താഴത്ത് നിന്ന് മേലേക്കൊണ്ട് വരാം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സൂചി താഴത്ത് നിന്ന് മേലേക്കൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോവാം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരിക തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്ത് പോകണം വീണ്ടും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ പിന്നെ ആ ഔട്ട് ലൈനുമ്പോൾ തന്നെയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക കറക്റ്റ് അപ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സൂചി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകാം സൂചി താഴ്ത്തുന്ന മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുള്ള സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം ൈനുമേക്കോടെ ഇങ്ങനെ വരാം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൂചി താഴത്തു നിന്ന് മേളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട് ലൈനുമേ വന്നാൽ മതി മേളിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് അത് ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് അത് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറ്റണ്ട ഈ ഭാഗം ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നടുക്കിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് പോയ കാരണം മറ്റുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ അതിനോട് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് പെറ്റലിൽ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ അതിന് പകരം ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ ചിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടുക്കിൽ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട് ലൈനുമേ ഈ സ്റ്റിച്ചിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ സൂചി താഴ്ത്തു നിന്ന് മേളിക്കൊണ്ട്
ഈ പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പെറ്റലും ഈ പെറ്റലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ ആ ഔട്ട് ലൈൻ നോക്കി അതുമേ തന്നെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പെറ്റൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ പെറ്റലിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചതുപോലെ ഈ പെറ്റലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏകദേശം നടുക്കലായിട്ട് ഔട്ട് ലൈനുമേ സൂചി താഴത്തു നിന്ന് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് നടുക്കലായിട്ട് സൂചി താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഈ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പെറ്റൽസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നടുക്കിലത്തെ പോർഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മൊത്തം പോർഷനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ആദ്യം തന്നെ നടുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട് ഈ ഔട്ട് ലൈനുമേ സൂചി താഴ്ത്തു നിന്ന് മേലിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ സൂചി താഴ്ത്തു നിന്ന് മേലിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് സൂചി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകാം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റം വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വിടാതെ സൂചി താഴ്ത്തുന്ന മേളിക്കൊണ്ട് വരാം പാട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പുറകിലൊരു നോട്ടിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പാട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ലീവ് പോർഷനും സ്റ്റെം പോർഷനും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിട്ടേക്കാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലുണ്ട് അതുകൂടെ
എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനിൽ സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബിഗിനേഴ്സിനും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് സാരൻ സ്റ്റിച്ച് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫ